ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ కాంట్రా ఇండికేషన్ ఫర్ స్పైనల్ అనిస్తీషియా డయాబెటీస్ చిల్డ్రన్ ఎల్డరీ పేషెంట్స్ అండ్ సెప్సిస్ హియర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ సెప్సిస్ సో ఎట్ దిస్ కండిషన్ యూ షుడ్ నాట్ ఓకే వీ షుడ్ నాట్ ప్రిఫర్ స్పైనల్ ఎనస్తీషియా ద నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డ్రగ్ ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ కేటకోలమైన్స్ గీవెన్ డ్యూరింగ్ సర్జరీ లైక్ టు కాజ్ అర్థమియాస్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డ్రగ్ ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ కేటకోలమైన్స్ గీవెన్ డ్యూరింగ్ సర్జరీ లైక్ టు కాజ్ అర్థమియాస్ అండ్ హియర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ హియర్ యూ కెన్ సి ద ఆప్షన్స్ లిడోకైన్ హైలోతిన్ ప్రొపోఫాల్ డిజాక్సిన్ దెన్ హియర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ హైలోతిన్ సో హైలోతిన్ వీ షుడ్ నాట్ గివ్ విత్ కేటకోలమైన్ బికాస్ ఇట్ కాజెస్ అర్థమియస్ ద నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏ పేషెంట్ అండర్వెన్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ A patient underwent surgical procedure under general anesthesia and being shifted to post anesthesia care unit from uh, underwent surgery and from general anesthesia the patient from general anesthesia to he being shifted to post anesthesia care unit. So while receiving the patient as a nurse, what assessment we should do first? Here the answer is Uh, options you can say first we have to check the vital signs level of patient uh, the respiratory status of fourth conscious level and the answer is we have to check the respiratory status then next question during induction during induction of general anesthesia the patient becomes extremely anxious hyperactive and physically resists the treatment so which of the following intervention is required in this situation here the patient avoiding the uh, uh avoiding this procedure so at that situation what we have to do options you can see uh, need to reschedule the surgery anesthesia should be discontinued or uh, third option or an iv drug to be administered to calm down the patient and option d do nothing as it is normal reacts and the answer is see so at this situation if the patient 